九月二十六号，乌克兰国防部在社交媒体证实，就在乌总统泽连斯基访问美国期间，美国总统拜登又批准了价值七十九亿美元的对乌军事援助。本轮对乌军援包含了爱国者防空导弹，可以由 F 十六战机发射的 GSOW 远程滑翔制导导弹，以及乌军 F 十六飞行员的继续培训计划。大兵今天就和各位聊聊那些外国援助给乌克兰的兵器们。其实，除了美国和英法等国的主要军援之外，乌克兰还得到了许多不为人知的支持。大兵在之前的节目中，虽然也有提到过一些外国援助给乌克兰的武器，但他们呢，基本上都像是 F 十六和海马斯火箭炮这样的明星装备。这些明星装备的确为乌克兰军队发挥着不可替代的重要作用，但是对于大多数乌军士兵来说，战场上需要的还是比较常规的武器。事实上，在近两年的对乌军援装备中呢，也的确存在许多不常见于新闻报道。但是呢，也是名列援助名单的装备。今天大兵来和各位盘点一下。首先呢，就是阿根廷为乌克兰提供的五架超级军旗攻击机。在各国捐赠的 F 十六战斗机中，这五架超级军旗可以说是相当显眼了。除了法国列入援助名单的那批幻影两千五型战机之外，阿根廷援助的超级军旗就是唯一不属于 F 十六家族的外援战机了。这是由法国达索航空设计的一款主要负责对地攻击任务的战机，之前呢曾在法国海军和阿根廷海军服役，但是现在也已经退役了。因此，五架超级军旗也被阿根廷列入了对乌军援名单中，以发挥最后的余热。这款战机是仅仅建造了八十五架，但是也参加过科索沃战争和阿富汗战争。它的高光时刻呢，主要是在福克兰群岛战争中。当时，阿根廷海军派出的超级军旗发射了两枚 AM-39 飞鱼反舰导弹，其中有一枚成功命中了四二型驱逐舰谢菲尔德号，并最终导致这艘军舰沉没。考虑到乌空军目前已经有了 F-16 担任重要的空中拦截任务，因此超级军旗作为一种空中军事存在，也能凭借最多 2.1 吨的武器载荷，为乌军负责一些基本的空对地支援任务。而除了超级军旗之外，我们还能在对乌军援中找到一些似乎与军事没有太大关系的装备，例如丹麦援助的两辆丰田陆地巡洋舰越野车和德国向乌克兰捐赠的五辆丰田皮卡车。这些车辆虽然也能架上重机枪，但本质上还是属于民用车辆。不过，要说捐赠丰田车的话，捐赠数量最多的当然还是日本。截止目前，丰田已经向乌克兰援助了。八辆丰田皮卡用来支持乌克兰军队排雷工作。目前尚不清楚这批丰田车有没有经过特殊改装。作为通过性比较强的载具，相信乌克兰军队也能为这些丰田车找到适合他们的用法。不过，对于大部分坚守阵地与俄军面对面对抗的乌军来说，见到战斗机和丰田车的机会也并不多。各式各样的防空导弹与反坦克武器才发挥着更大的作用。现代军武虽然种类繁多，但细细归纳起来呢，无非就是两大类：一类呢，主要是用来进行阵地防守的；另一类就是主动进攻敌方目标的。而在俄乌战争刚刚爆发时，乌克兰最先拿到的一批武器，就是以防空武器为主的本土防卫武器，和以运输载具为代表的辅助作战装备。首先，让我们来看看乌军拿到的防空导弹。比利时虽然不是什么军事大国。但也向乌克兰援助了八套 RIM-7 海麻雀导弹和一批 AM-120 和一批法制的西北风便携式防空弹。值得一提的是，这里说的 AM-120 并非是挂在战机上的空对空类型，而是由 NASAMS 地面发射站使用的陆基型。由于 AM-120 已经成为全世界使用最广泛的空对空导弹之一，已经在历次实战中创下了不错战绩。而且其弹药库存量也是同类武器中最多的，所以非常适合用来当做援乌武器。当这批 AIM-120 导弹从地面发射时，雷达站的侦测范围可以达一百二十千米，导弹自身射程可达三十千米，可以有效打击飞行高度两万一千米以下的敌军战机。
一组 NASC MS 发射站配备了六个导弹发射管，发射站本身可以由车辆装载和牵引，具有良好的机动部署能力。当然，在地对空导弹援助方面，目前名气最大的还是由美国、德国、罗马尼亚以及西班牙等国家援助的爱国者防空导弹系统。爱国者在俄乌战场的战绩已经不需要用性能参数来说明了。就在二零二三年五月，乌克兰防空部队就使用爱国者拦截了一枚俄军的匕首高超音速导弹。在爱国者实现这一拦截行动前，人们甚至无法确定匕首导弹究竟能否被现有的防空系统拦截，因为匕首的最大飞行速度可达到十马赫，也就是每秒三千四百米。现在，爱国者已经可以告诉世界各国，高超音速导弹并非不可拦截。截止目前，乌克兰已经拥有四支爱国者导弹防空连，并且接收的爱国者导弹数量还在不断增加。毫不夸张地说，爱国者已经构成了乌克兰防空火力的基石了，并且乌克兰拿到的爱国者版本呢，基本都是 PAC 2以上，甚至还包括了 PAC 3 CRI 型。PAC 二型导弹能够监视飞行高度三万两千米以下的敌军目标，最大射程为一百六十千米。而 PAC 三型导弹的射程略有缩短，但是在制导能力方面得到了加强。不过话又说回来了，除了爱国者这样的名气大的武器，乌克兰其实还是有使用一些比较冷门的防空导弹。例如由波兰援助的 S 幺二五涅瓦河防空导弹和九 K 三黄蜂防空导弹。涅瓦河和黄蜂都是由苏联研制的车载短程地对空导弹，其中最有亮点的就是黄蜂。它的车载平台呢是一种六乘六的两栖战车，可以接受运输机的空运移动，还可以自行横渡浅水区与河流完成部署。并且在公路行驶条件下，具备最大五百千米的移动范围，乌军部署起来比较方便。导弹最大射程为十五公里，能够打击飞行高度一万两千米以下的目标。导弹最大飞行速度为二点九马赫，每秒是一千零二十米。虽然是没有爱国者导弹那么先进，但是也是乌军防空系统的有益补充。而颇为讽刺的是，斯洛伐克在对乌克兰的军武援助中，还有一组 S 三百防空导弹系统和两组二 K 十二库布防空导弹系统。这些产自苏联的武器和乌克兰国内遗留的苏联武器，想必已经和俄罗斯军队麾下的其他苏制武器交手过不少次了。不过，苏制武器的性能还是比较落后了。在乌克兰防空火力的构建中，还是美国军援发挥了主要作用。其中呢，也包括两千套独自便携式防空导弹，以及十二套我们之前提到过的 NASAMS 防空弹。除此之外，美国还援助了多套的 MIM-23 英式中程防空导弹和二十套的 AN-TWQ-1 复仇者防空系统。复仇者呢，其实就是相当于一种移动的独自导弹发射车，每辆载具上都可以搭载四到八枚独自导弹。除了防空武器外，反坦克武器也是外国援助给乌克兰的主要防御武器。如果聚焦可制导的反坦克导弹，那么在对乌军研中出场率最高的，当属法德两国研制的米兰导弹。比利时、爱沙尼亚和法国都援助过这种装备。不过，米兰呢是有限制导的半自动瞄准导弹。这意味着操作者必须让瞄准器持续锁定敌方坦克，才能有效发动打击。从性能方面上来讲，它是不如法国另外援助的 FGM 幺四八标枪导弹和阿克隆导弹的。标枪的大名，相信各位都曾听过，其具备发射后不管的自动红外制导功能。士兵在使用标枪发射完导弹之后，可以立刻躲回附近的掩体中，不必再为导弹持续瞄准敌军坦克。并且标枪导弹还可以通过自上而下的攻顶方式，瞄准敌军坦克装甲最脆弱的部分，发起进攻。它的杀伤力可以洞穿七百六十毫米的杂质军制装甲，而超过两千五百米的有效射程也能为士兵提供足够的安全操作距离。至于那些不具备制导功能的反坦克武器，乌军拿到的就更多了，从 M 七二 LAW 反坦克火箭。RGW 九零斗牛士，再到古斯塔夫 M 二无后坐力炮
，手中拥有充足常规武器的乌军，其实已经不用太为俄军的坦克攻势而头疼。而且，光是加拿大一个国家，七千枚反坦克火箭弹。乌克兰军队呢，就算是不用火箭发射器，也能将火箭弹绑在无人机上，对俄军坦克发动打击。除了用来拦截敌军战机、导弹和打击敌军坦克装甲车的防御武器外，乌军在多轮军事援助中还拿到了大量的辅助作战设备，包括各种战术车辆和载具。说到这里啊，大兵就不得不提捷克和冰岛这两个国家。捷克人口只有一千万，本身军队规模也不大。也不是波兰和罗马尼亚那种直接与乌克兰接壤的国家，但在对乌军援的议题上，捷克的表现与行动都是非常积极。早在俄乌全面开战的第一天，捷克政府就向乌克兰大使馆呈上了一份厚达十公分的文件，里面详细列举了捷克能够为乌克兰提供的军事支持，这说明捷克早就准备好随时对乌克兰提供军援了，并且捷克不只是准备的早。其行动速度也很快，就在俄乌战争全面爆发短短三天后，一列装满军事援助的列车就从捷克开到了乌克兰境内。不仅如此，第一个援助乌克兰重武器的国家，第一个向乌克兰空军援助战斗机的国家，同样也是捷克。早在2022年4月，捷克就援助了国内的38辆 T72 给乌军，后来捷克又快马加鞭援助了四架米格二四微型战机给乌克兰。就算是国内的武器实在是不够，捷克也会掏钱从外国买武器，继续援助乌克兰。在俄乌开战后的一年内，捷克就向乌克兰交付了价值约 12.7 亿欧元的兵器装备。以捷克的国家体量来看，真的是倾力相助了。而与捷克情况类似的，还有远在大西洋的冰岛。冰岛的人口更少了，只有39万人，差不多就是一个小城市的规模。而更为重要的是，冰岛甚至连自己的军队都没有，其完全是发自对乌克兰的支持，才拿出了将近两千万美元的资金，向乌克兰提供了不同程度的支持。首先呢，冰岛是找到了捷克与斯洛伐克的政府，作为军事援助的中转方。冰岛出资两百万欧元，在两国购买炮弹，随后再运往乌克兰。随后呢，冰岛又捐助了十辆加油车。增强乌克兰军队的后勤能力。由于实在是没有自己的军队，冰岛政府还租用了一架属于亚特兰大航空公司的货运飞机，专门用来帮助乌克兰转运武器装备。只要乌克兰收到了来自某个国家的援助，并且这个国家在亚特兰大航空的服务范围内，冰岛就会尽力帮助乌克兰搞定运输环节。不仅如此，冰岛还为乌军提供了大量的医疗培训以及大量的医疗设施。大量来自雷克雅未克地区的消防员和公共卫生人员都为乌克兰士兵提供了战地医疗培训。为了帮忙帮到底，冰岛还向乌克兰援助了建立野战医院所需要的设备，以及乌克兰女兵所需要的女款制服、防弹衣与卫生用品。冰岛甚至还在听说乌军的冬季作战需求后，为乌军援助了一批冬款单兵装备。虽然上述的这些援助里并没有乌克兰急需的远程打击武器，也没有什么重装备，但是对于一个没有自己军队的国家来说，冰岛确实已经为乌克兰提供了不少支持了。当然，不论是哪一国的援助，无论这些援助的数量是多还是少，俄罗斯方面始终都秉持着坚决反对的态度。俄罗斯在开战初期就发出过外交信函，警告美国不要再向乌克兰提供任何军援，否则就会带来不可预测的后果。而事实证明，这个警告直到现在也没有影响美国行动。无独有偶，在英国对乌克兰开始援助后，俄罗斯也开始禁止所有英国内阁成员踏足俄罗斯领土。到了二零二三年三月。俄总统普京更是在电视讲话中提到，西方国家正在通过对乌克兰的军事援助来延长这场战争。或许也是因为俄罗斯方面的压力，还是有一些美国的盟国在对乌克兰的军事援助事项上保持了保守态度。其中最典型的例子就是韩国。韩国以自身安全局势为理由，拒绝向乌克兰提供任何杀伤性的武器援助，这倒也是可以理解的。至于在乌克兰收到的军事援助中有哪些装备会对今后的俄乌战局带来重要的影响，也欢迎各位在评论区发表见解。
了解完这些队伍军员的细节，下一期那是为什么栏目，让我们探讨一个问题，那就是俄罗斯为什么不在遭受乌克兰的各款制导武器袭击后，去干扰乌克兰的卫星系统，以此蒙蔽北约对乌克兰的支持呢？感谢您的陪伴，我们下期节目不见不散。